ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇంగ్లీష్లో హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్లను మనము పర్ఫెక్ట్ వర్బ్స్ అంటాం అంటే హ్యావ్ హ్యాజ్లను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వర్బ్స్ అంటాం అదేవిధంగా హ్యాడ్ను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వర్బ్ అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక వాక్యంలో హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ వచ్చిన తర్వాత వర్బు మూడవ రూపంలో ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ గాన్ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వర్బ్స్ అంటాం ఇక్కడ హ్యావ్ తర్వాత గాన్ అనేది వర్బు మూడవ రూపంలో మనం రాయడం జరిగింది అయితే మనము ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ చూసుకుంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండి హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ఉండి వర్బు మూడవ రూపంలో ఉంటుంది మరియు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది సరే సరే ఇంగ్లీష్లో ఐ ఉయ్ యూ దేలకు హ్యావ్ను అదేవిధంగా హీ షీ ఇట్లకు హ్యాజ్ను మనము ఉపయోగిస్తాం జస్ట్ ఇప్పుడే పూర్తి చేసిన ఒక పనిని సూచించటం మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ అదేవిధంగా ద ట్రైన్ హ్యాజ్ జస్ట్ లెఫ్ట్ ద స్టేషన్ అంటే ట్రైన్ ఇప్పుడే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళింది అంటే ఇప్పుడే జస్ట్ పూర్తి అయిన పనులను సూచించడానికి మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక వాక్యంలో జస్ట్ జస్ట్ బిఫోర్ రీసెంట్లీ జస్ట్ నౌ ఆల్రెడీ సో ఫార్ ఎట్ దిస్ మార్నింగ్ దిస్ ఈవినింగ్ దిస్ నూన్ దిస్ వీక్ ఈ పదాలు మీకు ఏదైనా ఒక వాక్యంలో కనపడితే ఆ వాక్యాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంచాలి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మాట్లాడుచున్న సమయం వరకు ఇంకా పూర్తి చేయని ఒక పనిని సూచించుటకు మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనము ఎట్ అనే అడ్వర్బ్ అని ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ ద ఆర్డర్స్ నేను ఇంతవరకు ఆర్డర్స్ను రిసీవ్ చేసుకోలేదు షీ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ హర్ డిగ్రీ ఇంతవరకు ఆమె డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయలేదు ద ట్రైన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ అరైవ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న సమయం వరకు ఇంకా పూర్తి కానటువంటి పని ఇక్కడ చెప్తున్నాము అంటే ద ట్రైన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ అరైవ్డ్ ద ట్రైన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ అరైవ్డ్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న సమయానికి కూడా ఇంకా ట్రైన్ రాలేదు అంటే మనం మాట్లాడుతున్న సమయం వరకు ఇంకా పూర్తి చేయని ఒక పనిని మనము చెప్పాలంటే ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేసి చెప్పాలి అక్కడ ఎట్ అనేటువంటి అడ్వర్బును ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు ఒక పని ఎన్నిసార్లు చేసినాము ఎంతవరకు చేసినాము అనే సూచించుట కూడా మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం దానికి మనము సోఫార్ అంటే ఇంతవరకు అనేటువంటి భావాన్ని తీసుకుంటాం ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ బెంగళూర్ ట్వైస్ సో ఫార్ నేను ఇంతవరకు బెంగళూరును రెండు సార్లు విజిట్ చేశాను అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక పని ఎన్నిసార్లు చేశాము ఎంతవరకు చేసినాము చెప్పడానికి మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాం షీ హ్యాస్ రిటర్న్ నైన్ నావెల్స్ సో ఫార్ ఇంతవరకు ఆమె తొమ్మిది నావెల్స్ను రాసింది ఒక ఖచ్చితమైన సమయం అని చూపించు చెప్పకుండా పూర్తి చేసిన పనిని మాత్రమే చెబితే మనం వాటిని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంచాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ ద కోర్స్ అంటే ఇక్కడ నేను కోర్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశానని చెప్తున్నాం కానీ ఏ సమయము అనేది ఖచ్చితమైన సమయం ఏమి చెప్పడం లేదు ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ద కోర్స్ కోర్స్ ఏమో కంప్లీట్ అయ్యింది కానీ టైం అనేది ఇక్కడ మనం సూచించడం లేదు అదేవిధంగా వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకన్ ఏ డిసిషన్ ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం కానీ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కానీ ఏ సమయము అనేది ఇక్కడ చెప్పడం లేదు ఇలాంటి వాక్యాల్లో మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను 
ఉపయోగించి చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై బ్రదర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గాట్ ఎ జాబ్ మా బ్రదర్కి మా అన్నకు జాబ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఆయన జాబ్ సాధించినాడు కానీ ఏ సమయము అనేది ఇక్కడ సూచించటం లేదు ఇలాంటి వాక్యాలు మనం కనపడితే వాటిని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంచాలి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్లో ఉంచాలని భావం ఏదైనా ఒక జరిగిన సంఘటన కానీ లేదా మనం ఏదైనా చూసిన సంఘటన కానీ మర్చిపోలేక మాటి మాటికి గుర్తుకు వస్తుంటే అలా మర్చిపోలేని సంఘటనలు మనం తెలపాలంటే మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉపయోగించి వాక్యాన్ని తయారు చేసి చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద తాజ్మహల్ నేను తాజ్మహల్ చూశాను ఎప్పుడో చూశాను ఆ సంఘటన జరిగిపోయింది కానీ అది నా మనసులో ఇంకా మెదులుతూనే ఉంది ప్రజెంటు కాబట్టి నేను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగించి ఈ వాక్యాన్ని చెప్పడం జరిగింది